Herzlich willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin und zwar mit diesem heutigen Video. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was muss ich tun, um dem Trainer zu gefallen? Und gar nicht in der Hinsicht, dass du jetzt ja, der Liebling des Trainers sein musst, sondern was muss ich tun, damit der Trainer mich aufstellt? Worauf achtet der Trainer? Welche Eigenschaften muss ich mitbringen, damit ich viel spiele? Was ist aus Sicht des Trainers wichtig? für mich als Spieler, was ich auf den Platz bringen muss. Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Und warum wir das gut beantworten können? Ganz einfach, weil wir selbst Mannschaftstrainer sind. Und wir haben vier verschiedene Aspekte für dich, die wir mit dir in diesem Video durchgehen wollen. Und zwar der erste Aspekt, das ist vielleicht auch der allerwichtigste Aspekt ist, das Thema Einstellung. Mit welcher Einstellung gehst du ins Training? Trainer wollen, dass du diszipliniert bist, ehrgeizig bist, dass du eine gute Lernbereitschaft zeigst, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen und dass du vor allen Dingen, das ist ganz, ganz entscheidend, dass du natürlich den Willen hast, überhaupt erstmal dem Trainer etwas zeigen zu wollen. Und woraus das entsteht, ist der Punkt, dass du entweder mit dem Fußball ein klares Ziel verfolgst oder dass es für dich nur Freizeitbeschäftigung ist. Und wenn es für dich nur Freizeitbeschäftigung ist, dann brauchst du dich auch leider nicht so viel wundern, wenn du beim Trainer nicht gut ankommst, wenn du nicht so viel spielst. Weil im Endeffekt werden immer die Spieler aufgestellt werden, die eine Einstellung haben, die dem Trainer signalisieren, hey, ich will wirklich etwas erreichen mit dem Fußball. Das heißt, ob du diszipliniert bist, ob du ehrgeizig bist, ob du den Willen hast, dich wirklich weiterzuentwickeln, darauf kommt es an. Und der zweite Aspekt ist der, den du unbedingt beachten solltest, dass du deine Stärken immer wieder ins Training bringst. Ja, was wir immer wieder sagen, du hast einzigartige Stärken, die du immer wieder ins Training und damit auch ins Spiel bringen solltest. Ich nenne immer sehr, sehr gerne das Bild eines Puzzles und deine Mannschaft ist ein großes Puzzle. Ja, und du bist ein Puzzlestück und das Puzzle funktioniert nur dann, es ist nur vollständig, wenn jedes einzelne Puzzlestück da ist. Und für dich übertragen heißt das, als Mannschaft brauchst du individuelle Stärken und natürlich auch individuelle Spieler. Ich als Mannschaftstrainer. Das heißt, du als Spieler bist ein Puzzlestück mit individuellen Stärken. Ob es jetzt Abwehrspieler beispielsweise mit Zweikampfstärken oder mit einem guten Stellungsspiel ist. Oder ob es ein Außenbahnspieler mit einer überragenden Schnelligkeit ist. Oder ob es der Stürmer vorne drin mit einem guten Torabschluss ist. Ich als Mannschaftstrainer brauche... Einzelne Spieler mit individuellen Stärken. Und du musst versuchen, diese Stärken immer wieder zu zeigen, dem Trainer zu präsentieren. Das, was du richtig gut kannst. Wenn du noch nicht ganz genau weißt, was deine Stärken sind, dann versuch, diese Stärken herauszufinden. Wenn du Schwierigkeiten dabei hast, schreib uns einfach mal auf Instagram. Der Link zu unserem Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist der zweite, ganz, ganz wesentliche Aspekt. Der dritte Punkt, wie du es schaffst, gut beim Trainer anzukommen, beziehungsweise worauf Trainer einfach am meisten achten, ist der Punkt, ob du ein Führungsspieler bist. Wie wirst du jetzt ein Führungsspieler in der Mannschaft? Indem du Selbstvertrauen ausstrahlst, andere motivierst, niemals aufgibst und im Allgemeinen einfach ein Vorbild für andere bist. Natürlich wollen wir Trainer Führungsspieler in der Mannschaft. Beste Beispiel ist ein Kapitän, ist das Sprachrohr zwischen Trainer und auch Mannschaft. Und ein Führungsspieler wirst du eben besonders dann, wenn du Selbstvertrauen hast. Und dieses Selbstvertrauen auf andere überträgst im Training. Wenn du zum Training kommst und direkt denkst, hey, ich werde heute was reißen. Ich werde heute alles geben. Ich werde heute 100% geben. Und ich werde vor allen Dingen auch andere motivieren. Ich werde auch ein Vorbild sein. Ich werde Disziplin haben. Ja, Disziplin heißt, dass du pünktlich zum Training kommst. Dass du keinen Quatsch machst im Training. Dass du das machst, was der Trainer sagt. So wirst du ein Führungsspieler. So kommst du gut beim Trainer an. Und so wirst du auch aufgestellt werden und dich langfristig am besten weiterentwickeln. Dritter, ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und der vierte Aspekt, was viele vernachlässigen, ist der Punkt der Lernbereitschaft. Du musst immer wieder im Hinterkopf haben, was die Hauptaufgabe von uns Trainern ist. Also ich als Mannschaftstrainer und auch als Fußballindividualtrainer möchte in erster Linie dich als Fußballer, als Fußballerin weiterentwickeln. Das ist mein Ziel. Das funktioniert aber nur dann, wenn du als Spieler, als Spielerin dich selbst auch weiterentwickeln möchtest. Ich kann dich nur weiterentwickeln, wenn du dich auch weiterentwickeln möchtest. Das heißt, wenn du keine Lernbereitschaft zeigst, zum Training kommst und sagst, ey, ich will heute irgendwie nur ein bisschen zocken. Nee, Trainer, lass mal. Oh, nee, auch keinen Bock heute. Ich mache lieber ein bisschen Quatsch. Dann kommt es natürlich nicht gut beim Trainer an. Und dann hat der Trainer auch seine Aufgabe verfehlt, dich als Fußballer weiterzuentwickeln. Das bedeutet wirklich, versuch dich zu hinterfragen. Hast du ein Ziel im Fußball? Wenn ja, welches ist es? Schau auch gerne nochmal das Video zum Thema Zielsetzung an, was wir dir jetzt hier oben verlinken. Wenn du ein Ziel hast, verpflichte dich diesem Ziel gegenüber und dann, wenn du es wirklich hast, 
hast du dieses Bewusstsein auch dafür, dass du beispielsweise eine Lernbereitschaft zeigst und was ich im ersten Aspekt gesagt habe, dass du ehrgeizig bist, diszipliniert bist und den Willen wirklich hast, dich weiterentwickeln zu wollen. Und diese Lernbereitschaft brauchst du wirklich, damit du beim Trainer gut ankommst und immer und immer wieder auch ja, beispielsweise dich weiterentwickelst, indem du eben aufgestellt wirst und viel Spielpraxis sammelst. Wie kannst du das jetzt in die Praxis umsetzen? Ganz einfach. Geh einfach mal nach dem Training zum Trainer und frag, hey Trainer, gib mir bitte Feedback. Wie war ich im Training? Was habe ich gut gemacht? Was habe ich nicht so gut gemacht? Wie kann ich mich noch weiterentwickeln? Auch nach einem Spiel kannst du das sehr, sehr gerne machen. Und mach dir bitte keine Gedanken, dass es irgendwie streberhaft ist, weil andere es nicht machen. Nein, es kommt gut beim Trainer an, sehr, sehr gut sogar. Wir Trainer wollen es sogar, dass Spieler zu uns kommen und uns fragen, hey Trainer, wie kann ich mich weiterentwickeln? Gib mir mal bitte Feedback. Das heißt, versuche auch diesen vierten Aspekt unbedingt in die Tat umzusetzen, direkt beim nächsten Training umsetzen. So, das waren die vier Aspekte, die dir helfen werden, gut beim Trainer anzukommen, beziehungsweise worauf Trainer einfach am meisten achten. Und wenn du diese vier Aspekte ja wirklich immer wieder ins Bewusstsein bringst, verinnerlichst, dann garantieren wir dir, dass du dich optimal weiterentwickelst, viel spielst, wahrscheinlich sogar ja, viel in der Startelf stehst und einfach das Bestmögliche gibst, um langfristig deine Ziele im Fußball zu erreichen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, hinterlass unbedingt jetzt ein Like und einen Kommentar. Und wie gesagt, schau auch sehr, sehr gerne bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vergiss nicht, dass jeden Montag und jeden Freitag hier auf YouTube ein neues Video kommt, um dich als Fußballer, als Fußballerin weiterzuentwickeln. Denn das ist unsere Aufgabe als Fußball-Individualtrainer und auch als Fußballmannschaftstrainer. Ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen als wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.